இல்லாத மது மற்றும் போதை பழக்கத்தில் இருந்து விடுபட சென்னை ஜீவன் கேர் சென்டர் தொடர்புக்கு நைன் ஜீரோ டூ ஃபைவ் நைன் ஒன் டூ த்ரீ போர் ஃபைவ் அல்லது நைன் டபுள் போர் ஃபைவ் நைன் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் நான் ஜனங்கள்ட்ட எலெக்ஷனுக்காக போறதுனால நான் வந்து வரி வசூல் பண்ண மாட்டேன் செலவு பண்றது எனக்கு சந்தோஷம் செலவு மட்டும் நான் நிறைய பண்ணுவேன் இதுதான் பிரச்சனை இந்த பிரச்சனையை நாங்கள் இப்படி தீர்க்கிறோம் இதுதான் எங்களுடைய ஸ்ட்ராட்டஜி இதுதான் எங்களுடைய விஷன் இதுதான் எங்களுடைய பிக் ஐடியான்னு எதுவுமே சொல்ல குட்டி குட்டியாக இங்கே எங்கே எங்கே இன்னும் எல்லாரும் மூணு மணி நேரம் சொல்லிட்டு பாட்டு இடையில இவங்க வந்ததுலேருந்து என்ன பண்ணுறாங்க வரியை வந்து உயர்த்தணும்னா செஸ்ஸு சர்ச் ஆச்சு குறைக்கணுன்னா வரியில் குறைச்சிடுறது ஏன்னா குறைச்சா வந்து பாதி பேர்டன் வந்து மாநிலங்கள் தலையில் பொதுத்துறை நிறுவனங்களை தனியார் அதுக்குன்னு ஒரு அமைச்சகம் போட்டு அந்த மினிஸ்ட்ரி மூலியமா இந்த வேலையை நாங்க பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஹெல்த்துக்கு ஒரு செஸ் இப்ப டிஃபென்ஸுக்கு ஒரு செஸ் போடலாமான்னு பேசிட்டு இருக்காங்க ஸோ இந்த செஸ் எல்லாம் வந்து அந்தந்த நோக்கத்துக்கு போயிட்டுனா இப்ப பட்ஜெட்ல எதுக்கு தான் செலவு பண்றீங்க அதே மாதிரி பிபிசிஎல்ல விற்கிறதுக்கு யாரும் வாங்கறதுக்கு யாரும் வரல என்ன பண்ணாங்க ஓஎன்ஜிசி விட்டு வாங்க சொன்னாங்க ஓஎன்ஜிசி இன்னொரு பொதுத்துறை நிறுவனம் ஓஎன்ஜிசிட்ட பணம் இல்லாதனால ஓஎன்ஜிசி என்ன பண்ணுது மார்க்கெட்டில் போய் வெளியே போய் கடன் வாங்கி இந்த ஷேரை வாங்குது அப்போ இது அரசு கடன் தானே ஏழாயிரம் கோடி விவசாயிகளுக்கு தான் வந்து இப்போ பெனிஃபிஷியராக இவங்க சொல்கிறாங்க மீதி ரெண்டாயிரம் கோடி விவசாயிகள் ஏன் விடுபட்டு போனாங்க இந்த பதிவு பண்ணதுலே அப்படின்னா அவங்கள்ட்ட ஆதார் இல்லை அப்படின்னா வெளிநாட்டில் போய் கடன் வாங்க போகிறேன்னாங்க அது எல்லோரும் அப்போ ரொம்ப ஆபத்துன்னு சொன்ன பிறகு தான் வந்து சரின்ட்டு ஆர்பிஐயை ஆர்பிஐயை இது பண்ணாங்க ஆர்பிஐட்டிருந்து வாங்கினாங்க இப்போ மாநிலங்கள் மொழியில் கை வச்சுட்டாங்க ஸோ ஒரு வரி சீர்திருத்தனுடைய அடிப்படை நோக்கம் அரசுக்கு வருவாயும் கற்றவங்களுக்கு எளிமையாகவும் இருக்கணும் இந்த ரெண்டு அடிப்படையில் இது படு தோல்வி அடைந்த ஒரு முத்ராவுக்கு வந்து தமிழ்நாடு தான் அதிகமாக வந்து வாங்கியிருக்கிறாங்க முத்ராவினால பல தொழில்முறை உருவாயிருக்கிறாங்க பெண்களுக்கு நிறைய முன்னுதாரணம் இதில் கொடுத்துருக்கிறதா சொல்கிறாங்க நிர்மலா சீதாராமன் இல்லை இல்லை இப்போ இவங்க வந்து நான் தான் சொல்ல வரேன் இதில் வந்து ரெண்டு விஷயம் பார்ப்போம் இப்போ வந்து இவங்க நேற்று பட்ஜெட்டில் சொன்னது அத்தனையும் வந்து அறிவிப்புகள் அதாவது வாக்குறுதிகள் வாக்குறுதி ஓகே இந்த வாக்குறுதிகள் என்னென்னா வர நிதியாண்டுக்கு வர மார்ச்சிலிருந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி இருபது இருபத்தி ஒன்று மார்ச் இருபதுலேருந்து இருபத்தி ஒன்று வரைக்கும் ஏப்ரல் ஓகே ஏப்ரல் வரைக்கும் உள்ள நிதி ஆண்டுக்கு சொல்லியிருக்காங்க இதே மாதிரி சென்ற மார்ச்சில் பிப்ரவரியில் இந்த நிதி ஆண்டுக்கு அறிவித்தாங்க அது எந்த அளவுக்கு செஞ்சுருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த அறிவிப்புகள் எந்த அளவுக்கு நடைபெறும் நிறைவேறும் நம்மளால் யூகிக்க முடியும் யூகிக்க முடியும் இருக்குது அதான் சொல்ல வரேன் அதான் இப்போது இந்த நடப்பு நிதி ஆண்டுக்கு இவங்க போன பிப்ரவரியில் அறிவித்தது எந்த அளவுக்கு நடந்திருக்குங்கிறத சொல்கிறேன் முதல்ல வந்து ஒரு பட்ஜெட்டோடைய ஒட்டு மொத்த ஆரோக்கியம் எந்த அளவுக்கு இருக்குதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஒரு முக்கியமான நம்பர் என்னென்னா ஃபிஸ்கல் டெஃபிசிட்டும்போ அது என்னென்னா அரசு தன்னுடைய வரவு தாண்டி செய்யக்கூடிய செலவுக்கு எவ்வளோ கடன் வாங்குறாங்க வரவு இவ்வளோ வருது செலவு அதிகமாக இருக்கு வச்சுங்க ஆமாம் அந்த அதிகமான செலவை மீட் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் எவ்வளோ கடன் வாங்குறீங்க இது வந்து உங்களுடைய ஃபைனான்ஷியல் ஹெல்த்துக்கு ஒரு குறியீடு பிபி செக் பண்ணுற மாதிரி இபிஜி செக் பண்ணுற மாதிரி அரசு வந்து நிலை எப்படி இருக்கு அரசினுடைய நிதி நிலைமை ஆரோக்கியமாக இருக்கா மோசமாக இருக்கான்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இது வந்து ஒரு குறியீடு இதுக்கு நம்ம வந்து ஒரு சட்டம் ஏற்றி இருக்கோம் எஃப்ஆர்பிஎம்னு சொல்லி ஒரு சட்டம் ஏற்றி இது வந்து மூணு சதவீதத்தை தாண்டக்கூடாது அப்படின்னு சட்டம் ஏற்றி அந்த சட்டம் ஏன் ஏற்றிருக்கோம்னா அரசியல்வாதிங்க பொறுப்பு இல்லாமல் இருப்பாங்க முக்கியமாக நிதி விவகாரத்தில் வந்து பொறுப்பு இல்லாமல் இருப்பாங்க என்ன மாதிரி பொறுப்பு இல்லாமல் இருப்பாங்க எனக்கு வந்து டேக்ஸு பண்ணுறது கஷ்டம் நான் ஜனங்கள்கிட்ட எலெக்ஷனுக்காக போகிறதுனால நான் வந்து வரி வசூல் பண்ண மாட்டேன் செலவு பண்ணுறது எனக்கு சந்தோஷம் செலவு மட்டும் நான் நிறையா பண்ணுவேன் ஸோ இது மாதிரி இருக்கும்போது என்ன ஆகும்னா இந்த டெஃபிசிட் அதிகமாகிடும் இப்போ டெஃபிசிட் அட்டி நைன்டீன் டுவெண்ட்டிக்கு சொன்னதை விட அதிகமாக இருந்தால் கம்மியாக இருந்தது தான் அதிகமாக இருக்குது இங்கே பாருங்கள் ஏழு லட்சம் கோடி ரூபாய் கடன் வாங்குவோன்னு போன பிப்ரவரியில் சொன்னாங்க இப்போ எட்டு லட்சம் கோடி ரூபாய் அவங்க கடன் வாங்கியிருக்காங்க அதாவது ஜிடிபியில் சொல்லணும்னா மூணு புள்ளி மூணு மூணு சதவிகிதத்துக்கு கீழே இருக்கணும் இது இப்போ தமிழ்நாடு அது மாதிரி இருக்குது மூணு சதவீதத்துக்கு கீழே இருக்குது ஓகே ஃபிஸ்கல் டெஃபிசிட் கடன் வாங்குறது இவங்க மூணு புள்ளி மூணுன்னு வாக்குறுதி கொடுத்தாங்க அது மூணு புள்ளி எட்டாக இருக்குது அந்த மூணு புள்ளி
இவங்க ஏன் கடன் அதிகமாகிடுச்சு அப்படின்னா இந்த பொருளாதார வளர்ச்சி விகிதம் தொடர்ந்து கீழே போயிட்டுருக்கிறதுனால வரி வசூல் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டிருக்கு இந்த பத்தொம்பது இருபதுக்கு இருபத்தி நாலு புள்ளி ஆறு லட்சம் கோடி ரூபாய் இருபத்தஞ்சு லட்சம் கோடி ரூபான்னு வச்சுக்கங்க இருபத்தி நாலு புள்ளி ஆறு லட்சம் கோடி ரூபாய் மொத்த வரி வருவாய் வரும்னு எதிர்பார்த்தாங்க சொன்னது அறிவிச்சது பட்ஜெட்டில் அறிவிச்சது இதே மாதிரி பிப்ரவரி போன பிப்ரவரி பட்ஜெட்டில் அறிவிக்கப்பட்டது எங்களுக்கு இந்த ஆண்டு வந்து இருபத்தி ஆறு இருபத்தி நாலு புள்ளி ஆறு லட்சம் கோடி ரூபாய் வரும் அது சென்ற ஆண்ட காட்டில் என்ன வளர்ச்சி விகிதம்னா பதினெட்டு சதவிகிதம் இது வளர்ச்சி அதிகமாக இருக்கும் சென்ற ஆண்ட காட்டிலும் பதினெட்டு பத்தொம்போதை விட இது வந்து பதினெட்டு சதவீதம் அதிகமாக வளரும்னாங்க அது வந்து பட்ஜெட்டுக்கு முத நாள் எக்கனாமிக் சர்வே ப்ரெசென்ட் பண்ணுறாங்க அந்த எக்கனாமிக் சர்வேல என்ன சொல்கிறாங்க நவம்பர் வரைக்கும் இந்த இருபத்தி நாலு புள்ளி ஆறுக்கு பதிலாக எவ்வளோ வந்திருக்குன்னா பதினோரு லட்சம் கோடி ரூபாய் வந்திருக்குன்னு சொல்கிறாங்க அதாவது பாதி கூட வரல பாதி கூட வரல பாதிக்கு கீழே தான் வந்திருக்கு எது நவம்பர் வரைக்கும் பட்ஜெட்டுக்கு முத நாள் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பார்லிமெண்ட்டில் சமைக்க சமர்ப்பிக்கப்பட்ட எக்கனாமிக் சர்வே சொல்லுது அடுத்த நாள் இவங்க ப்ரெசென்ட் பண்ணுற பட்ஜெட்டில் இவங்க சொல்கிறாங்க இருபத்தி ஒரு புள்ளி ஆறு லட்சம் கோடி ரூபாய் வரி வருவாய் வந்திருக்குங்கிறாங்க பதினோரு லட்சம் கோடியிலிருந்து இருபத்தி ஒரு புள்ளி ஆறு லட்சம் கோடி ரூபாய் எப்படி வந்திருக்குங்கிறது நமக்கு தெரியல பட் இன்னும் வந்து அது வந்து ஒரு மதிப்பீடு தான் ரிவைஸ்டு எஸ்டிமேட் ஓகே பட்ஜெட்டில் ஒரு மதிப்பீடு சொல்கிறாங்க அதை ரிவைஸ் பண்ணுறாங்க இந்த ஒம்பது பத்து மாதம் உண்மையாக நடந்திருக்கிறத வச்சு மீதி ரெண்டு மாதத்துக்கு மட்டும் அதில் ப்ரொஜெக்ஷன் இருக்குது அதாவது எப்படி நவம்பர் டிசம்பர் ஜனவரிக்குள்ளேயே எப்படி நம்ம இவ்வளோ விஷயம் கிட்டத்தட்ட பத்து லட்சம் கோடிக்கு மேலே எப்படி அதிகமாக இருக்கும் ரிவைஸ் எஸ்டிமேட்டில் கூட அதுதான் நமக்கு தெரியல அது அவங்க தான் சொல்லுங்க பாருங்க ஸோ ஆயிருக்கா அது ஒரு எஸ்டிமேட் வச்சுக்குவோம் பட் அப்படியே அந்த இருபத்தி ஒரு புள்ளி ஆறு லட்சம் கோடி ரூபாய் வச்சுக்கிட்டா கூட ரெண்டு புள்ளி தொண்ணூற்றி ஏழு லட்சம் கோடி ரூபாய் மூணு லட்சம் கோடி ரூபாய் ஷார்டேஜ் வருது இவங்க பட்ஜெட்டில் அறிவித்ததுக்கு மூணு லட்சம் கோடி ரூபாய் வந்து வரி குறையுது இது இல்லாமல் இது இல்லாமல் இது இல்லை ஃபஸ்ட்டு இந்த மூணு லட்சம் கோடி எப்படி மேனேஜ் பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லிடுறேன் இது இப்போ நடப்பு நிதியாண்டுக்கு பத்தொம்பது இருபதுக்கு பத்தொம்பது இருபதுக்கு அவங்க சொன்ன நிதி பதினெட்டு சதவீதம் வளர்ச்சியில் நவம்பர் வரைக்கும் புள்ளி எட்டு சதவீதம் ஒரு சதவீதம் கூட வளரலை இப்போ இன்றைக்கி அவங்க கொடுத்துருக்க நம்பர் இருபத்தி ஒன்று புள்ளி ஆறுங்கிறது நாலு சதவீத வளர்ச்சி பதினெட்டு சல சதவிகிதம் எங்கள் ரெவன்யூ வளரும்னு சொன்னது நாலு சதவிகிதம் தான் வளர்ந்துருக்குது அதன்படி இருபத்தி ஒன்று புள்ளி ஆறுங்கிறாங்க பட்ஜெட் ப்ரெசென்ட் பண்ணுறதுக்கு மொதல் நாள் அது ஒரு சதவீதம் கூட வளரலை பதினோரு லட்சம் கோடி தான் சொன்னது ஸோ இதில் வந்து இந்த மூணு லட்சம் கோடி ரூபாயை என்ன செய்கிறாங்க இந்த மூணு லட்சம் கோடி ரூபாயில் மேஜர் நஷ்டம் யாருக்குன்னா மாநிலங்களுக்கு முத முத மாநிலங்களுக்கு வந்து இவங்க வந்து இந்த பட்ஜெட் எஸ்டிமேட்டில் போன பிப்ரவரியில் சொன்னது நிதிக்குழு பதினான்காவது நிதிக்குழுன அடிப்படையில் நாற்பத்தி ரெண்டு சதவிகிதம் வந்து வரி வருவாயை மாநிலங்களுக்கு பிரித்து கொடுக்குறது அதன்படி வந்து கிட்டத்தட்ட எட்டு லட்சம் கோடி ரூபாய் மாநிலங்களுக்குன்னு வந்து பட்ஜெட் எஸ்டிமேட்டில் அறிவிச்சிருந்தாங்க சொல்லியிருந்தாங்க ஓகே அது வந்து இன்றைக்கி ஆறரை லட்சம் கோடி ரூபாய் ஆகிடுச்சு அதாவது மாநிலங்களுக்கு போக வேண்டிய வரி வரி சேர வேண்டியது கம்மியாக இருக்கு கம்மியாக இருக்கு எந்த அளவுக்குன்னா ஒரு லட்சத்தி ஐம்பத்தி மூவாயிரம் கோடி வந்து குறைஞ்சிருக்குது அப்போது அந்த கிராஸ் டேக்ஸ் ரெவன்யூ அவங்க ஒத்து ஒட்டுமொத்த வரியில் நாற்பத்தி ரெண்டுங்கிறது கிடைக்கிறதில்ல மாநிலங்களுக்கு அந்த எட்டு லட்சம் கோடி எவ்வளோ பார்த்தீங்கன்னா முப்பத்தி மூணு பர்சன்டேஜ் தான் வரும் அது நாற்பத்தி ரெண்டு வரணும் முப்பத்தி மூணு தான் இருக்குது அது ஏன்னா செஸ்ஸு சர்சார்ஜின்னு சொல்லி வாங்கிடுவாங்க ஓகே மத்திய அரசு இப்போ அந்த இவங்க வந்ததுலேருந்து என்ன பண்ணுறாங்க வரியை வந்து உயர்த்தணும்னா செஸ்ஸு சர்சார்ஜ் குறைக்கணுன்னா வரியில் குறைச்சிடுறது ஏன்னா குறைச்சா வந்து பாதி பேர்டன் வந்து மாநிலங்கள் தலையில் மத்திய அரசுக்கு அது லாபமாக இருக்கும் ஆமாம் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதா இருந்தால் நூறு சதவீதமும் அவங்களுக்கு இப்போ குறைச்சப்போ கார்பரேட் டேக்ஸை செஸ்ஸு சர்சார்ஜை குறைச்சிருக்கலாம் கார்பரேட் டேக்ஸை குறைச்சாங்க அந்த ஒன்றரை லட்சம் கோடி ரூபாயில் நமக்கு நாற்பத்தி ரெண்டு சதவீதம் மாநிலங்களுக்கு நஷ்டம் இப்போ இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்காங்க இல்லை அதே பட்ஜெட்டில் கூட செஸ் ஆன் சூப்பர் ரிச் மேலாம் போட்டாங்க அது நூறு சதவீதமும் அவங்களுக்கு உயர்த்துனா நூறு சதவீதம் அவங்களுக்கு குறைச்சா பாதி தான் அவங்களுக்கு குறையும் பாதி நமக்கு குறையிற மாதிரி வரியில் மட்டும் குறைக்கிறாங்க சரி இந்த செஸ்ஸு சர்சார்ஜ் எல்லாம் வந்து அதை நான் நோக்கத்துக்கு பயன்படுத்துகிறாங்களா நீங்கள் வரி முழுக்க ஒவ்வொன்றுக்கும் செஸ்ஸு சர்சார்ஜில் வாங்கிட்டு இருப்பீங்களா இங்கே பாருங்க எஜுகேஷன் செஸ்ஸு ஹெல்த்துக்கு
நமக்கு வந்து நாற்பத்தி ரெண்டு சதவீதம் இந்த எட்டு லட்சத்தில் கிடைக்க வேண்டியது முப்பத்தி மூணு சதவீதம் தான் இந்த எட்டு லட்சங்கிறது இருபத்தி நாலு புள்ளி ஆறு லட்சம் ஒட்டுமொத்த வரி வருவாயில் முப்பத்தி மூணு சதவீதம் தான் அது இப்போ எப்போ குறைஞ்சிருக்குன்னா அதே மாதிரி முப்பத்தி மூணு சதவீதம் இப்போ இருக்கணும்ல வரி குறைஞ்சா கூட இப்போ என்ன ஆயிடுச்சு முப்பது சதவீதம் தான் இருக்குது மாநிலங்களுக்கு வர வேண்டிய மாநிலங்களுக்கு ஸோ இதுலேயே வந்து நாற்பத்தி ரெண்டுலேயே குறைச்சிருக்காங்களோங்கிற சந்தேகம் வருது நாற்பத்தி ரெண்டு இருந்தப்போ உண்மையாக கிடைச்சது செஸ்ஸு சர்சார்ஜினால் முப்பத்தி மூணு ஓகே இப்போ வரி மூணு லட்சம் ரூபாய் குறைஞ்சிருக்கு குறைஞ்சா கூட அதில் முப்பத்தி மூணு சதவீதம் கிடைக்கணும் இல்லையா முப்பத்தி மூணு கிடைக்கல முப்பது சதவீதம் தான் கிடைக்குது இந்த ஆறரை லட்சம் கோடி ரூபாய் இந்த இருபத்தி ஒன்றரை லட்சம் கோடி ரூபாயில் முப்பது பர்சன்ட் தான் வருது நாற்பத்தி அப்போ பன்னெண்டு சதவீதம் குறைஞ்சிருக்கு நிதிக்குழு ரெக்கமெண்ட் பண்ணது ஸோ இந்த வரி வருவாய் இவங்க குறைச்சதுனால ஒன் ஒன்று புள்ளி ஐந்து லட்சம் கோடி ரூபாய் வந்து மாநிலங்களுக்கு நஷ்டம் அதில் நாலு பர்சன்ட் தமிழ்நாடுக்கு ஒர்க் அவுட் பண்ணிங்கன்னா ஆறாயிரம் கோடி ரூபாய் நமக்கு நஷ்டம் தமிழ்நாட்டுக்கு மட்டுமே ஆறு தமிழ்நாட்டுக்கு ஆமாம் இப்போ இந்த இந்த நாற்பத்தி ரெண்டு சதவீதத்தை எல்லா மாநிலங்களுக்கும் பிரித்து கொடுப்பாங்க அதில் நமக்கு பங்கு வந்து நாலு சதவீதம் பதினாலாவது நிதிக்குழுப்படி அதில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஆறாயிரம் கோடி ரூபாய் நஷ்டம் ஒரு வருஷத்துக்கு ஸோ இது மாதிரி மாநிலங்கள் நிதியில் வந்து கை வச்சுருக்காங்க அடுத்தது வந்து கடனை வந்து அதிகப்படுத்தியிருக்காங்க கடனை அதிகப்படுத்தினது இல்லாமல் செலவை வந்து அக்ராஸ் த போர்டு குறைச்சிருக்காங்க என்னென்ன செலவு குறைச்சிருக்காங்கன்னு ஒன்று சொல்கிறேன் இந்த பத்தொம்பது இருபதில் இவங்க இந்த அறிவிச்சதுலாம் ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் ஒட்டு மொத்தமாக வந்து ஒன்றரை லட்சம் கோடி ரூபாய் வந்து குறைச்சிருக்காங்க ஒரு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் கோடி ரூபாய் ஒட்டு மொத்த செலவில் எங்கே பாருங்கள் அதாவது ஒட்டு மொத்த செலவு வந்து அவங்க அறிவித்திருந்தது பட்ஜெட்டில் பிப்ரவரியில் அறிவித்தது வந்து முப்பத்தி ஆறு புள்ளி ஐந்து லட்சம் கோடி ரூபாய் இப்போ இந்த ரிவைஸ்டில் வந்து முப்பத்தைந்து லட்சம் கோடி ரூபாய் தான் வந்து இது பண்ணுறாங்க இந்த முப்பத்தைந்து லட்சம் கோடி ரூபாயில் ஒன்றரை லட்சம் கோடி ரூபாய் வந்து குறைஞ்சிருக்குது ஸோ இதில் இல்லாமல் அக்ராஸ் த போர்டு வந்து குறைச்சிருக்காங்க உணவு உணவு மானியம் ஒன்று புள்ளி எண்பத்தி நாலு லட்சம் கோடி ரூபாய் போன பட்ஜெட்டில் ஒதுக்கீடு பண்ணி ஒதுக்கீடு பண்ணியிருக்காங்க அது வந்து இப்போ வந்து இந்த ரிவைத்திடல மாற்றியமைக்கப்பட்டதில் ஒரு லட்சம் கோடி தான் இருக்குது குறைஞ்சிருக்கு உணவு மானியம் ஆமாம் எவ்வளோ எண்பதாயிரம் கோடி ரூபாய் குறைஞ்சிருக்கு எண்பதாயிரம் கோடி ரூபாய் குறைச்சிருக்காங்க கொஞ்ச நஞ்சம் இல்லை ஸோ அதே மாதிரி விவசாயத்துக்கு எல்லா துறைகளுக்கும் இந்த பதினாறு சொன்னாங்களே எல்லா துறைகளும் சேர்ந்து ஒரு லட்சத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டாயிரம் கோடி வந்து ஒதுக்கீடு செஞ்சுருந்தாங்க ஆக்சுவலாக செஞ்சது ஒரு லட்சத்தி இருபத்தி ஓராயிரம் கோடி அந்த மதிய உணவுக்கு பதினோராயிரம் கோடி ஒதுக்கீடு இப் பண்ணியிருக்கிறது ஒன்பதாயிரத்தி தொள்ளாயிரம் கோடி ஆயுஷ்மான் பாரத் இப்போ இதில் உயர்த்திருக்கிறதா சொல்லியிருக்காங்க போன பிப்ரவரியில் ஆறாயிரத்தி ஐநூற்றி ஐம்பது கோடி ஒதுக்கீடு செஞ்சாங்க மூவாயிரம் கோடி தான் செலவு பண்ணியிருக்காங்க மூவாயிரத்தி முந்நூற்றி பதினாலு கோடி தான் செலவு பண்ணியிருக்காங்க இந்த நிதியாண்டுக்கு ஸ்மார்ட் சிட்டிஸு பதிமூணாயிரம் கோடி ஒம்பதாயிரம் கோடி தான் செலவு பண்ணியிருக்காங்க மதிய உணவு பதினோராயிரம் கோடி ஒம்பதாயிரம் கோடி செலவு பண்ணியிருக்காங்க ஸ்வச் பாரத் பன்னெண்டாயிரம் கோடி ஒம்பதாயிரம் கோடி தான் செலவு பண்ணியிருக்காங்க ஜாப்ஸ் அண்ட் ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட்டு ஏழாயிரத்தி இரநூத்தி இருபது கோடி அது ஐயாயிரத்தி லட்சம் கோடி தான் செலவு பண்ணியிருக்காங்க எல்லாத்துலேயுமே ஏன் நிர்ணயித்த வரைக்கும் ஏன் போகலை இல்லை அதான் சொல்கிறேன் இதை விட ரொம்ப முக்கியம் அந்த பிஎம் கிசான் இன்னைக்கு ரூரல் ஆமாம் ரூரலில் இருக்கிற அந்த ஒரு கடுமையான சூழலை இது பண்ணணும்னா நீங்கள் நூறு நாள் வேலை வாய்ப்பாகும் அட்லீஸ்ட் இவங்க கொண்டு வந்த திட்டம் இது உங்களுடைய பெட்டு ஸ்கீமு இந்த ஸ்கீமில் வந்து ஆறாயிரம் கொடுக்கறதா சொன்னீங்க விவசாயிகளுக்கு மொத்தம் பதினான்கரை கோடி விவசாயிகள் இருக்காங்க இவங்க ரிஜிஸ்டர் பண்ணிக்கிறது பதிவு பண்ணியிருக்கிறது வந்து ஒம்பது கோடி விவசாயிகள் தான் ஒம்பதரை கோடி விவசாயிகள் தான் அதில் இதை வாங்கியிருக்கிறது ஒரு இன்ஸ்டால்மெண்ட்டோ ரெண்டு இன்ஸ்டால்மெண்ட்டோ ஃபஸ்ட்டு ரெண்டாயிரம் தான் கொடுத்தாங்க ஒரு சில பேருக்கு இன்னொரு இன்ஸ்டால்மெண்ட் ரெண்டாவது இன்ஸ்டால்மெண்ட் கொடுத்தாங்க இன்னும் முழுசாக எல்லாேருக்கும் கொடுத்து போய் சேரலை போய் சேரல அடுத்தது வந்து அந்த ஏழாயிரம் கோடி விவசாயிகளுக்கு தான் வந்து பெனிஃபிஷியராக இவங்க சொல்கிறாங்க மீதி ரெண்டாயிரம் கோடி விவசாயிகள் ஏன் விடுபட்டு போனாக இந்த பதிவு பண்ணதுலேயே அப்படின்னா அவங்கள்ட்ட ஆதார் இல்லை அப்படிங்கிறாங்க இப்போ இந்த ஆதார் எவ்வளோ ஆபத்தான ஒரு விஷயம் இது இன்னொரு விஷயம் வந்து பதினாலுக்கு பதினாலரை கோடி பதினஞ்சு சென்சஸ் படி பதினஞ்சு ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு அக்ரிகல்ச்சர் சென்சஸ் படி நம்மள்ட்ட வந்து பதினாலரை கோடி விவசாயிகள் இருக்கிறதா சொல்கிறாங்க அப்படி பார்த்தா இவங்க ஏழு கோடி விவசாயிகள் பாதிக்கு கூட அதுலேயும் ஒரு இன்ஸ்டால்மெண்ட் ரெண்டு இன்ஸ்டால்மெண்ட் தான் முழுமையாக யாருக்கும் போய் சேர்ந்த இந்த திட்டத்துக்கு
நிலம் இல்லாத விவசாயிகள் நிறைய பேர் இருக்காங்க நிச்சயமா இருக்காங்க ஸோ அப்போ இந்த திட்டமே வந்து அடிப்படையில் சரியில்லை அதையும் நீங்கள் சரியாக செய்யல அப்போ நேரடியாக வந்து நூறு நாள் வேலை வாய்ப்பு திட்டம் ஏற்கனவே வந்து நல்ல சக்சஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது அதில் கொடுத்தா குறைவு தான் அது இன்னும் இந்த ஆறாயிரம் கூட கிடையாது ஸோ அதை இன்க்ரீஸ் பண்ணால் கூட அது வந்து உடனே போய் சேரும் இது எதுவுமே இதில் நடக்கல சின்ன 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 சின்னதாக நிறைய விஷயங்கள் சொல்லியிருக்காங்களே தவிர இந்த பிரச்சனைகள் இப்போ நம்ம சந்திச்சுட்டு இருக்க இந்த பிரச்சனை பொருளாதார பிரச்சனையோட ஆழம் அழுத்தம் எந்த அளவுக்கு இருக்குங்கிறத பற்றிய ஒரு விவாதமோ இந்த பட்ஜெட்டில் அதற்கான தீர்வு இதை நாங்கள் இப்படி சொல்கிறோம் இப்படி செய்கிறோம் இதுதான் பிரச்சனை இந்த பிரச்சனையை நாங்கள் இப்படி தீர்க்கிறோம் இதுதான் எங்களுடைய ஸ்ட்ராட்டஜி இதுதான் எங்களுடைய விஷன் இதுதான் எங்களுடைய பிக் ஐடியான்னு எதுவுமே சொல்ல குட்டி குட்டியாக இங்கே அங்கே அங்கே இன்னும் எல்லா இந்த மூணு மணி நேரம் சொல்லிவிட்டு பாட்டு இடையில சரஸ்வதி சிந்து இப்படிலாம் விஷயம்லாம் சொல்லிவிட்டு உண்மையான பிரச்சனைகளை வந்து அவங்க வந்து ஃபோக்கஸ் நோட்டீஸ் பண்ணலை சார் ஆனால் இப்போ நீங்கள் வந்து இந்த பட்ஜெட்டை பற்றி இது வாக்குறுதிகள் தான் ஆனால் நடந்ததுன்னு சொல்லி நீட்டாக என்ன சொன்னாங்க என்ன நடந்ததுன்னு சொல்லிட்டீங்க ஆனால் எனக்கு இதுலேயே இன்னும் ஒரே ஒரு சந்தேகம் இருக்குது என்னென்ன அப்படின்னா தனியார் மயப்படுத்துவது அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்பவே ரொம்ப காலமாக நடந்தது நீங்கள் சொன்ன மாதிரி நைன்டீஸில் ஆரம்பித்த அந்த ஒரு மாற்றம் வந்து இப்போ இதில் சொல்லியிருக்காங்க எல்ஐசியை வந்து நம்ம தனியாருக்கு அந்த லிஸ்ட்டு பண்ண போகிறோம் அந்த பட்டியலை வைக்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்படி பண்ணாங்க அப்படின்னா பொதுமக்கள் அதில் நிறைய பாதிப்புகள் நினைக்கிறீங்களா வேற வழி இல்லாம தனியா இருக்க கொடுக்க போறாங்களா இல்ல சரியான கேள்வி கேட்டீங்க இல்ல முக்கியமான சொல்லிட்டேன் இந்த ரெவென்யூல டாக்ஸ் ரெவென்யூ சொன்னேன் உங்களுக்கு வந்து அந்த டிஸ்இன்வெஸ்ட்மெண்ட் நான் சொல்லணும் சொல்லிடுங்க டிஸ்இன்வெஸ்ட்மெண்ட் டார்கெட் வந்து இந்த நிதி ஆண்டுக்கு வந்து இது வந்து எல்ஐசி வைக்கிறதா எஸ்பிஐ வைக்கிறதா பிரச்சனை இல்லை இந்த பிரச்சனை எங்க இருந்து வருதுன்னு சொல்றேன் பொதுத்துறை நிறுவனங்களை தனியார் வைக்கிறதா வேற ஒண்ணு இல்லை அதுக்குன்னு ஒரு அமைச்சகம் போட்டு அந்த மினிஸ்ட்ரி மூலியமா இந்த வேலையை நாங்க பண்ணிட்டு இருக்கோம் சோ அதுல வந்து அந்த அதுக்கு வந்து இலக்கு நிர்ணயிக்கிறாங்க இந்த வருடம் பத்தொன்பது இருபதுல நாங்க இது மாதிரி அரசு நிறுவனங்களுடைய பங்குகளை வெளியில விற்று ஒரு லட்சத்தி ஐந்தாயிரம் கோடி வந்து நிதி திரட்டுவோம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க அதுல பதினெட்டாயிரம் கோடி தான் நவம்பர் வரைக்கும் வந்திருக்குது அதாவது ஒரு லட்சத்தி அறுபதாயிரம் கோடி ஐயாயிரம் கோடி ஒரு லட்சத்தி ஒன்னு புள்ளி ஜீரோ அஞ்சு லட்சம் கோடி ஒரு லட்சம் கோடின்னு வச்சுங்க ஒரு லட்சம் கோடி நாங்கள் இதில் திரட்டுவோம்னு சொல்லியிருந்தாங்க ஆனால் பதினெட்டாயிரம் கோடி தான் நவம்பர் வரைக்கும் பட்ஜெட் முதல் நாள் வரைக்கும் வந்து வந்திருக்கிறதா எக்கனாமிக் சர்வே சொல்லுது அதுக்கு அடுத்த நாள் இவங்க பட்ஜெட்டில் சொல்லியிருக்காது மா ரிவைஸ்டு எஸ்டிமேட்டில் மதிப்பீட்டில் அறுபத்தையாயிரம் கோடி அதில் வந்திருக்குன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அது எந்த அளவுக்கு இருக்கிறது ஒரு பக்கம் ஆனால் இது எப்படி வந்திருக்கு அப்படின்னா பிபிசிஎல்ல வித்தாங்க பிபிசிஎல்ல யாரும் வாங்கினா தனியார் யாரும் வாங்க வரல இப்ப ஏர் இண்டியா விக்கிறாங்க யாருமே வாங்க யாரும் வாங்க வரல அதே மாதிரி பிபிசிஎல்ல விற்கிறதுக்கு யாரும் வாங்கறதுக்கு யாரும் வரல இவங்க என்ன பண்ணாங்க ஓஎன்ஜிசி விட்டு வாங்க சொன்னாங்க ஓஎன்ஜிசி இன்னொரு பொதுத்துறை நிறுவனம் ஓஎன்ஜிசி பணம் இல்லாதனால ஓஎன்ஜிசி என்ன பண்ணுது மார்க்கெட்ல போய் வெளியே போய் கடன் வாங்கி இந்த ஷேரை வாங்குது அப்ப இது அரசு கடன் தானே இந்த கடன் வந்து இவங்க பட்ஜெட்டில் சொல்லியிருக்க மூணு புள்ளி எட்டு இல்லை எட்டு லட்சம் கோடி ரூபாய் கடன் பட்ஜெட்டில் உள்ள கடன் பட்ஜெட்டுக்கு வெளியே வாங்குகிற கடன் இதெல்லாம் இப்போ ஓஎன்ஜிசி வாங்குகிற கடன் வந்து அரசனுடைய கடன் தான் அதே மாதிரி ஃபுட் கார்பரேஷனுக்கு வந்து அரசு கொடுக்கணும் பில் கொடுக்கணும் அதை வந்து என்ன செய்வாங்க ரெண்டு லட்சம் கோடி ரூபாய் போன தடவை கொடுக்கணும் நீ வெளியே கடன் வாங்கிக்க வட்டியை நான் கட்டிக்கிறேன் நேஷ்னல் ஹைவே அதாரிட்டி ஆஃப் இந்தியாவுக்கு பணம் கொடுக்கணும் நீ கடன் வாங்கிக்க வட்டியை நான் கட்டி வட்டியை கட்டிக்கிறேன் ஸோ இது மாதிரி உள்ள கடன் கொஞ்சம் இருக்குது ஸோ இந்த எட்டு லட்சம் கோடி ரூபா இல்லாமல் அந்த கடனையும் சேர்த்திங்கன்னா அது ஒரு நாலு லட்சம் கோடி ரூபாய் அஞ்சு லட்சம் கோடி ரூபாய் வரும் இது இல்லாமல் மூணு லட்சம் கோடி ரூபாய்க்கு பில்ஸ் பே பண்ணாமல் வச்சுருக்காங்க மூணு லட்சம் கோடி ரூபாய்க்கு ஜிஎஸ்டி இப்போ ஸ்டேட்ஸுக்கு வந்து பதினாலு சதவீதம் வளர்ச்சி அடையும் அப்படி இல்லைன்னா நான் உங்களுக்கு காம்பன்சேட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இது பதினாலு சதவீதம் வளர்ச்சி அடையலை நான் சொன்னேன் நாலு சதவீதம் ஒட்டு மொத்தமாக எல்லா வரி வருவாங்க சேர்ந்தது இப்போ அதுக்கு வந்து அவங்க காம்பன்சேட் பண்ணும் இப்போ போன இது மாதத்துக்கெலாம் அந்த காம்பன்சேட் பண்ணாமல் அந்த டியூ வந்து பெண்டிங் இதே மாதிரி இன்புட் கிரெடிட்ஸ் எல்லாம் கொடுக்கணும் அதெல்லாம் கொடுக்காமல் ஸ்மால் ஸ்கேல் இதுக்கெல்லாம் வந்து பெண்டிங் போன பட்ஜெட்டில் கூட அவங்க சொன்னாங்க நாங்கள் இதெல்லாம் முப்பது நாளில் கொடுத்துருவோம் அறுபது நாளில் கொடுத்துருவோம் இனிமேல் வரதெல்லாம் அறுபது நாளில் கொடுத்துருவோம்
முப்பத்தி ஆறு லட்சம் முப்பத்தி ஆறு புள்ளி அஞ்சு லட்சம் கோடி ரூபாய் உங்க செலவு முப்பத்தி ஏழு லட்சம் வச்சுக்கோங்க முப்பத்தி ஏழு லட்சம் கோடி ரூபாய் நீங்க செலவு பண்றேன்னு பட்ஜெட் போடுறீங்க இதுக்கு நீங்க எவ்வளவு வரி வசூல் பண்ணுவீங்க இந்த முப்பத்தி ஏழு வசூல் பண்ணுவோம் வேண்டாமா நிச்சயமா பண்ணணும் நீங்க பண்ணிருக்கிறது இருபத்தி ஒன்னு புள்ளி ஆறு லட்சம் கோடி ரூபாய் தான் அது சரியா இல்லையான்னு இப்போ அடுத்த வருஷம் தான் தெரியும் அது எந்த அளவுக்கு உண்மையான நம்பர்ங்கிறது தெரியல ஸோ நான் வரி வசூல் பண்ணலாங்கும் போது ஐம்பது சதவீதத்துக்கு மேலே வரி இல்லா வரியை நம்பி இருக்க வருவாயை நம்பி இருக்கேன் வரி இல்லாத வருவாய் என்ன முதல்ல கடன் மேக்ஸிமம் கடன் தான் அது கடனும் வாங்க முடியாமல் போய் கடனும் வாங்க முடியாமல் போய் கடன் எவ்வளோ வாங்கலாம் இங்கே எவ்வளோ சேவிங்ஸ் இருக்கோ அவ்வளோ தான் நம்ம கடன் வாங்கலாம் நிச்சயமா நீங்கள் இல்லாமல் மாநில அரசு தனியாக கடன் வாங்குது அவங்க ஒரு மூணு சதவீதம் ஜிடிபியில் வாங்குறாங்க சேவிங்ஸே வந்து ஏழு எட்டு சதவீதம் தான் ஜிடிபியில் ஒட்டுமொத்த சேவிங்ஸே இது ஒம்பது பத்து பர்சன்ட் கடன்னா ஸோ அதனால தான் போன தடவை வெளிநாட்டில் போய் கடன் வாங்க போகிறேன்னாங்க அது எல்லோரும் அப ரொம்ப ஆபத்துன்னு சொன்ன பிறகு தான் வந்து சரின்ட்டு ஆர்பிஐயை ஆர்பிஐயை இது பண்ணாங்க ஆர்பிஐட்டிருந்து வாங்கினாங்க இப்போ மாநிலங்கள் மொழியில் கை வச்சுட்டாங்க மாநிலங்களோட நிதி ஸோ இப்போ நீங்கள் வரியே வசூல் பண்ணாமல் செலவு மட்டும் பண்ணிகிட்டு பண்ணால் அப்போ தான் இது மாதிரி போகிறீங்க டிஸ்இன்வெஸ்ட்மெண்ட்னு சொல்லி டிஸ்ட்ரெஸ் சேல் நம்ம ரொம்ப கஷ்டத்தில் வீட்டில் இருக்கிறத எடுத்து வைப்போம்ல அது மாதிரி ஒரு ஒரு சூழலுக்கு நெருக்கடிக்கு போகிறாங்க அதை தனியாரும் வாங்க தயாராக இல்லைங்கிறப்போ ஏற்கனவே நல்லா போயிட்டுருக்க பப்ளிக் செக்டார் யூனிவர்ஸை விட்டு அது நீ வாங்குன்னு சொல்லி அவன் பணம் இல்லாமல் அவன் வெளியே கடன் வாங்கி வாங்குறாங்க இப்போ எல்ஐசி யாரும் வாங்குவாங்க இப்போ எல்ஐசி இல்லை எல்ஐசி வருமா இருக்குது இல்லை அதாங்க எல்ஐசிக்குங்க எல்ஐசிக்கு வந்து ஹியூஜ் அசட்ஸ் இருக்குது நேற்று பார்த்தா ஏதோ இருபத்தஞ்சு லட்சம் கோடி ரூபாயோ முப்பது லட்சம் கோடி ரூபாயோ அதனுடைய மதிப்பீடு சொல்கிறாங்க அதில் மொத்தத்தையும் அவங்க விற்க போகிறதில்ல எல்ஐசி வந்து மொத்தத்தையும் வைக்க போகிறது இல்லை அதில் வந்து ஒரு பத்து பர்சன்ட்டோ என்னமோ வந்து அந்த ஷேர் மார்க்கெட்டில் இது தொடர்ந்து எல்லாத்துலேயும் பண்ணிட்டு வந்துட்டு இருக்காங்க ஸோ அது வந்து ஒரு பெரிய இது இல்லை இதனால மக்களுக்கு பாதிப்பு ஏற்படுமா சாதாரண மக்கள் கூட அதில் எல்ஐசி இன்சூரன்ஸ் வச்சுருப்பாங்க சார் அவங்கள தான் பாதிப்பு ஏற்படுமா இதனால் இல்லை 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 அது மாதிரி இல்லை அது மாதிரி இல்லை பட் இவங்களால இது முடியுமாங்கிறது தான் கேள்வி அதையே லிஸ்டில் போட்டால் வாங்க வருவாங்களாங்கிறது இப்போ இவங்க இவ்வளோ முயற்சி எடுத்து ஒவ்வொரு தடவையும் டிஸ்இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்கு டார்கெட் ஃபிக்ஸ் பண்ணி அதை அச்சீவ் பண்ண முடியல அப்படின்னா இப்போ இந்த நிதியாண்டுக்கு பத்தொம்பது இருபதுக்கு வந்து ஒரு லட்சம் கோடி ரூபாய் பண்ணி அதை அவங்களால வந்து அடைய முடியலையே இப்போ அடுத்த ஆண்டுக்கு ரெண்டே கால் லட்சம் கோடி ரூபாய் ரெண்டரை லட்சம் கோடி ரூபாய் டிஸ்இன்வெஸ்ட்மெண்ட் டார்கெட் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க அது அவங்களால அடைய முடியுமாங்க இப்போ இது பிரச்சனை இல்லை இங்கே பாருங்கள் நீங்கள் எவ்வளோ நாள் இதை நம்பி இருப்பீங்க எதுக்கு சென்ட்ரலி ஸ்பான்சர்டு ஸ்கீமுக்கு வந்து மூணு லட்சம் கோடி ரூபாய் செலவு பண்ணிட்டு இருக்காங்க எல்லாமே வந்து ஸ்டேட் சப்ஜெக்டு மாநிலங்களோட பட்டியலில் கல்வி சுகாதாரம் வறுமை ஒழிப்பு வேலை வாய்ப்பு இதெல்லாம் வந்து மாநில பட்டியலில் உள்ள சப்ஜெக்டு ஓகே இதில் நீங்கள் எதுக்கு மூணு லட்சம் கோடி ரூபாய் செலவு பண்ணணும் சென்ட்ரலி ஸ்பான்சர்டு ஸ்கீம்ங்கிற பேரில் அதுக்கு தேவையில்லாமல் செலவுகள் அதிகமாக இருக்குன்னு சொல்லுவீங்க மூணு லட்சம் கோடி ரூபாய் அது நினைக்கிறது இல்லை மூணு லட்சம் கோடி ரூபாய் மூன்று லட்சம் கோடி ரூபாய் அதில் செலவு பண்ணுறாங்க இது உங்களுக்கு தேவையா கமிட்டி சதுர்வேதி கமிட்டின்னு போட்டு இதை நிறுத்துங்கன்னு சொல்லியிருக்கு ஃபைனான்ஸ் கமிஷன்லாம் இதை நிறுத்துங்கன்னு சொல்லியிருக்குது ஒருவேளை எசென்ஷியலாக இருக்கலாம் இல்லை உதாரணத்துக்கு இல்லை உதாரணத்துக்கு இப்போ டிஃபென்ஸ்லாம் பார்க்குறாங்க டிஃபென்ஸ்லாம் ரொம்ப எசென்ஷியல்னு சொல்கிறாங்க அதனால் போன வாட்டி இந்த வாட்டி அதிகமாக ஒதுக்கி இருக்கிறாங்க அப்படி இருக்கலாம் இல்லையா இல்லை டிஃபென்ஸ்க்கெல்லாம் ஒன்றும் ஒதுக்கல அது அப்படியே தான் இருக்குது டிஃபென்ஸை வந்து இப்போ வந்து மாநிலங்களை செலவு பண்ண கூப்பிட்றாங்க டிஃபென்ஸுக்கு டிஃபென்ஸ் வந்து மத்திய அரசினுடைய அடிப்படை பொறுப்பு யூனியன் லிஸ்டில் உள்ள முக்கியமான ஒரு சப்ஜெக்ட் வந்து டிஃபென்ஸு மத்திய அரசினுடைய பட்டியலில் டிஃபென்ஸு டெலிகம்யூனிகேஷன் ப்ராட்காஸ்டிங் ரயில்வே அட்டாமிக் எனர்ஜி இது மாதிரி வந்து இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ரோடு ஏவியேஷன் ஷிப்பிங் இது மாதிரி விஷயங்கள்லாம் இருந்தது இதில் மேக்ஸிமம் வந்து தனியாருக்கு நீ கொடுத்துட்டாங்க மத்திய அரசு இதில் உள்ள அத்தனையும் வந்து தனியார் ஈவன் டிஃபென்ஸ் எக்யூப்மெண்ட் மேனுஃபேக்சர்லாம் கூட வந்து டாடா மகேந்திரா இவங்கெல்லாம் செய்கிறாங்க ஸோ எல்லாத்தையுமே வந்து தனியார் இப்போ ரயில்வே தனியார்கிட்ட கொடுத்தாச்சு நிலக்கரி தனியாட்ட கொடுத்தாச்சு ரோடு ஏர்லைன்ஸு ஷிப்பிங் தனியாட்ட கொடுத்தாச்சு எத
அதிலிருந்து செலவு பண்ண முடியுமா பாருங்கிறாங்க அதாவது மாநிலங்களையும் கூப்பிட்டு சேர்ந்து செலவு பண்ண சொல்லுங்கன்னு சொல்கிறாங்க இந்த டிஃபென்ஸுக்கும் இன்டர்னல் செக்யூரிட்டிக்கும் சேர்ந்து வந்து அஞ்சரை லட்சம் கோடி ரூபாய் ஆகுது இப்போ வந்து நிதியை மாநிலங்களுக்கு பிரிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே ஏற்கனவே நாற்பத்தி ரெண்டு பர்சன்ட்டுன்னு சொல்லி இன்றைக்கி நான் காமிச்சதில் பார்த்தீங்கன்னா முப்பது பர்சன்ட் தான் மாநிலங்களுக்கு கிடைச்சிக்கிட்டு இருக்கு இப்போ அதுலேயே வந்து அஞ்சரை லட்சம் கோடி ரூபாய் எடுத்து வச்சுட்டு பிரி அப்படின்னா மாநிலங்களுக்கு பிரிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே கிராஸ் அந்த இருபத்தி ஒரு புள்ளி ஆறு லட்சம் கோடி ரூபாய் இல்லை அஞ்சரை லட்சம் கோடி ரூபாய் எடுத்து வச்சுட்டு பிரித்தா அப்போ உங்களோட அடிப்படை பணியே செய்யாமல் நீங்கள் இந்த சென்ட்ரலி ஸ்பான்சர்டு ஸ்கீமுக்கு எதுக்கு மூன்று லட்சம் கோடி ரூபாய் செலவு பண்ணணும் மாநில பட்டியலில் உள்ள உங்கள் பட்டியலில் உள்ள ப பணிக்கு வந்து உங்களுக்கு செலவு பண்ண முடியாமல் நீங்கள் மாநில பட்டியலில் உள்ளதில் எதுக்கு செலவு பண்ணணும் ஸோ செலவு வந்து தேவையற்ற இடங்கள மத்திய அரசு பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் மாநில பட்டியலில் உள்ளதில் எதுக்கு செலவு பண்ணணும் இப்போ நேற்று பதினாறு திட்டங்கள் அறிவித்தாங்க விவசாயத்துக்கு அது ஆமாம் அது எல்லாமே வந்து மாநில பட்டியலில் உள்ளது விவசாயம் நிலம் எல்லாம் மாநில பட்டியலில் உள்ளது அதுக்கப்புறம் சொல்கிறாங்க இல்லை நாங்கள் கன்கரண்ட் லிஸ்ட்டில் கொண்டு வந்துடுறோம் பொது பட்டியலில் எதுக்கு நீங்கள் எல்லாத்துலேயும் செலவு பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க எங்கே இப்போ அங்கே உங்களுக்கு கொடுத்த பணியை மட்டும் செய்யலாம்ல பல விதமான விஷயங்களை சொல்லியிருக்கீங்க சார் இறுதியாக ஒரு கேள்வி இந்த விஷயத்தில் சொல்லிகிட்டே இருக்கும்போது ஜிஎஸ்டி ரிட்டனை நாங்கள் வந்து எளிமைப்படுத்திடுவோம் சமீபத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஜிஎஸ்டி வந்த பிறகு தான் வந்து ஒவ்வொரு குடும்பத்திலும் சராசரியாக நாலு சதவீதம் சேமிக்கிறாங்க அப்படின்னு அதெல்லாம் இல்லைங்க சும்மா அறிவிப்புங்க இதெல்லாம் எந்த ஒரு அடிப்படையும் இல்லை ஜி நான் தான் சொன்னேன் ஜிஎஸ்டி வந்து ரெண்டே ரெண்டு விஷயங்க ஒரு வரி உங்களுக்கு சேமிப்பு காலம் ஜிஎஸ்டி அறிமுகப்படுத்தலை உங்கள் சேவிங்ஸை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது ஜிஎஸ்டி அறிமுகப்படுத்தலை வரி சுமையை குறைக்கணுங்கிறது பொதுவான ஒரு நோக்கம் அதனுடைய நோக்கம் கேஷ் கேடிங் இருக்கக்கூடாது அதனால் குறைக்கணும் அதனுடைய ஒரு எந்த ஒரு வரி சீர்திருத்தத்தினுடைய நோக்கம் என்னென்னா ரெண்டே ரெண்டு தான் ஒன்று வந்து அது அரசுக்கு போதுமான வரி வருவாய் வாங்கி தரணும் ஒன்று ரெண்டாவது வரி கட்டுற எனக்கு அது எளிமையாக இருக்கணும் நான் கட்ட தயாராக இருக்கேன் நிச்சயமா ஆனால் கட்டுறத நான் ரொம்ப எளிமையாக கட்டணும் எளிமையாக கட்டணும் கடைக்கு போனால் வாங்கிட்டு வந்துடுறேன் இல்லையா நீ யாரு எந்த ஊருலாம் விசாரிச்சுட்டு எனக்கு இந்த ஃபார்ம் எல்லாம் ஃபில்அப் பண்ணி நீ ஆரம்பிச்சீங்கன்னா உங்கள்கிட்ட நான் வாங்குவோம் ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸா இருக்கும் அது இன்னைக்கு இவங்க மாதம் மாதம் ரிட்டர்ன்ஸ் ஃபைல் பண்ணணும் நாங்கள் வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணுறது அவ்வளோ கஷ்டம் சின்ன சின்ன விவசாய வியாபாரிகள் சின்ன சின்ன தொழில் முனைவோர் வந்து மாதம் மாதம் பண்ணணும் எல்லா டிரான்சாக்ஷனையும் பில்ஸ் ரெக்கார்ட்ஸ் வவுச்சர்ஸ் எல்லாத்தையும் ஃபைல் பண்ணிக்கணும் மெயின்டைன் பண்ணணும் அதை பற்றி அவங்களுக்கு எந்த ஒரு அவேர்னஸும் இல்லை அதை அவங்க கன்சல்டண்ட்டு ஆடிட்டர்னு அவங்கெலாம் போய் அவனுக்கெல்லாம் பே பண்ணணும் நான் கட்ட தயாராக இருக்கேன் ஆனால் போகிற பாதை ரொம்ப எனக்கு எப்படி போய்ங்கிறது இங்கே பாருங்கள் எப்படி கட்டுறதுங்கிறது வந்து எனக்கு காம்ப்ளெக்ஸாக இருக்குது அது மாதிரி ஒரு சிஸ்டத்தை அவசர அவசரமாக இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிட்டாங்க ஸோ ஒரு வரி சீர்திருத்தனுடைய அடிப்படை நோக்கம் அரசுக்கு வருவாயும் கட்டுறவங்களுக்கு எளிமையாகவும் இருக்கணும் இந்த ரெண்டு அடிப்படையில் இது படு தோல்வி அடைந்த ஒரு இது அதனால திரும்ப திரும்ப சொல்லிட்டு இருக்காங்க எளிமைப்படுத்துறாங்க இன்னைக்கு அது எளிமையா ஆகல எளிமையா இல்லை இன்னைக்கு ஆனா எளிமையாவதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு நம்மளாமா சொல்லியிருக்காங்க பாப்போம் நிச்சயமா சார் தொடர்ந்து ஏற்கனவே சொல்லி அந்த வாக்குறுதிகள் எப்படி சொல்லியிருந்தாங்க அது எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் ஆயிருக்கு அப்படிங்கிற ஒரு ஃபேக்ட் டேட்டாவோட சொல்லியிருந்தீங்க இன்னைக்கு கொடுத்துருக்கக்கூடிய வாக்குறுதிகள் எப்படி செயல்பட போகுது பார்க்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கையும் கொடுத்துருக்கிறீங்க எங்களோட வந்து உங்களுடைய கருத்துக்களையும் பலதமான சிக்கல்களையும் விவாதத்துக்கு மிக்க நன்றி சார் நன்றி நன்றி நண்பர்களே மீண்டும் ஒரு பெருதினும் பிரதிகள் நிகழ்ச்சியில் மற்றும் ஒரு ஆளுமுறை உங்களை சந்திக்கிறேன் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் அருள்மொழிவர்மன் இணைந்திருங்கள் இது உங்கள் ஆதன் தமிழ்